瑞斯将军，凯撒大人已攻入大夏城门。将士们，没有战胜凯撒大人，也率军攻入大夏。今日大夏必将灭亡。给我冲！凯撒大人威武。大夏红军，前方大夏。神明进行，是你杀了凯撒大人，将士们为凯撒大人报仇，给我杀！杀被全部清剿。五年禁期已到，边疆动荡，国主请您回归大夏龙军身份。沈家的事情，您暗中庇护沈家多年，让沈氏集团飞黄腾达。您的妻子沈婉婷也成为江城最负盛名的女总裁。古日，沈氏将会举办家族晋升大礼。当年国主进入大夏龙军的身份，这些年婉婷受了很多委屈，不过五年期限已满。是时候公布真正的身份，给婉婷幸福。老彭，沈总来找你离婚。离婚？整天和沙子、水泥打交道的小废物，不求上进，毫无进取。堂堂一个男子汉，活成了个笑话。闭嘴，张东城，我们离婚吧。我不想再拖下去了。张东城，你就算再废物，也有点自知之明。我们沈总现在可是上市公司总裁，况且沈家明天还要举办家族晋升大典，在江城豪门榜上金榜题名。到时候啊，我们沈总平步青云，登上江城巅峰。而你，你觉得你社会底层人的身份，够资格站在沈总身边？面对整个江城上流社会的仰望跟祝福吗？林薇，没必要跟他说这么多。烂泥扶不上墙。你说什么？说你烂泥扶不上墙。沈家能有今天，都是我的。够了，张东城，不求上进就算了。现在竟然为了你那可怜的自尊心，说我们沈家登上豪门榜是因为你，嫁给你这样的男人，是我这辈子最大的错误。我听。张东城啊，你要搞清楚。我们沈家晋升顶级豪门，成为江城十大家族之一，而你和沈总之间的差距天差地别，沈记岂能配得上凤凰？你根本就配不上沈总。东城，我会补偿给你的。这是沈总赔偿给你的，三千万刀了，把他的破车啊给我装满，让他看看，这破车装满沙子。和装满钱的区别。沈婉婷，你为了金钱权势。要放弃我们五年的感情，我不是小孩子了。当初你说过给我幸福，难道就是来工地当工人给我幸福吗？人是会长大的，姑娘。其实我是大夏，我看不到未来，真的
，我看不到。我们离婚吧。废物张东城，签字吧。我默默守护了沈家五年，让沈家一帆风顺、飞黄腾达，却换来了这样的结果。张东城，既然已经离婚了，就不要死皮赖脸的缠着我们沈总。明天沈家的精神大典，沈总不希望看见你。好了。一会儿我家小姐还要和赵少去出席商务晚宴，先走了。接受现实吧，你这个只会靠女人吃饭的窝囊废，不像我们赵少。赵少可是江城第一世家赵家的独子，就是因为他，我们沈家才能破格在豪门榜上提名。赵志豪哪有那么大的本事？是我让沈家登上豪门，就凭你，你也配？狗眼看人低的小妮子，等你知道我真实身份。别后悔！我后悔？你是脑子被门僵了，还是妄想症犯了？在这装起大人物来了？小妮子，早晚有一天，我要打烂你的嘴！打烂我的嘴？你在说什么梦话？明天的晋升大典，不要让我看见，不然我找人打断你的狗腿！林薇，上车。属下参见龙君大人。沈家晋升豪门的事情，安排的怎么样了？龙君大人，按您吩咐，沈家晋升豪门的事情已经按我大夏最高规格进行，堪比封王授爵，必让沈家在江城所有豪门面前令人羡慕。可惜了，沈家晋升豪门，沈婉婷却和我离婚。大胆，沈婉婷胆敢如此！本来想给他一个惊喜，却没想到。龙君，沈家是因为你才崛起的，没想到沈婉婷她有眼无珠，不识人间真龙。属下这就撤销对沈家的晋升大典。不，晋升大典按计划进行。龙君，这是为何？我要让沈家以及江城所有好人亲眼见到他们眼中的废物，这究竟是什么样的存在？是，沈婉婷，当你看到我们这个被嫌弃的男人有着沈家望尘莫及的身份，你会不会后悔？小姐，您的电话。喂，明月小姐，龙女大人一直不让我告诉你他在哪儿，现在我觉得必须和您说了。东城哥哥在哪？龙军大人在江城沈家。通知飞机立刻起飞，我要立刻前往江城。是。这下你逃不掉了。儿子，真没想到，才短短五年，我们沈家竟然能从默默无闻晋升为江城十大家族之一，这可真是光宗耀祖，光宗耀祖啊！妈，这次晋升大会，听赵大少说。还有神秘大人物要来，我们沈家可真要发达了。<笑>吃了咱们家五年软饭的废物，还真来了。废物，我姐已经和你离婚了，这里不欢迎你，滚出去！<笑>哎呀，哎呀，等等等，大哥，手指头疼。我在你们沈家五年任劳任怨，如今沈家发达了，就把我一脚踢开。这沈家的晋升大典，我看一眼都不行了吗？张东城，你不要在这里胡搅蛮缠。哼<笑>！我沈家今日能够在江城豪门榜上金榜题名，与会的都是江城顶级家族，你有什么资格在这这？我有什么资格？你们无法想象，哼！你个宫里民工，装到什么装
，你姐跟他离婚了，他肯定是接受不了啊！我看呐，都成神经病了。张东城，有神经病就去医院，这不是你能待的地方，滚出去！恭喜恭喜！<笑>恭喜,恭喜沈家平步青云，我能参加沈家的晋升大典，真是三生有幸啊！这都是沈家那位金凤凰的功劳，短短五年就让沈家一飞冲天。沈家佳琪今日将飘扬在江城上空，万众敬仰。各位贵宾，沈家今后还要仰仗各位多多帮衬呢、啊。<笑>哎。沈家晋升大典何其隆重，此人如此不修边幅也能参加？他就是被我姐甩了的废物，离了婚还纠缠不休的狗东西，张东城。啊，原来他就是在沈家吃了五年软饭的张东城啊！软饭之王张东城，整个江城无人不知。今天总算见到真人了，张东城，在场的可都是江城权贵、顶流人士，就你这模样，还是识相点，滚出去吧！权贵，大夏之地人人平等，何为权贵？哈，张东城，你是没读过书，还是没见过世面呢？人生来便有高低贵贱，有人贫穷，有人富贵，有人高高在上，有人低贱如泥。你连这点道理都不懂，果然是个废物。张东城，我这人心善，今天就教教你。狗东西，你听好了，钱、嗯、是英雄胆，权是男儿腰。没有钱，你做什么都是错的。权势到位，到处都是阳春三月，穷困潦倒，全是腊月寒冬。说得好，说得好。儿子说得好，就如同现在，我们沈家在晋升大典上风光无限，万众瞩目，而他却只能被扫地出门，无人问津。这么说，你们自认权贵。就得勾了个凡人一等，错，不是一等，我们之间是云泥之别，判若天渊。你这烂泥里的癞蛤蟆，只配永远仰望我们这层天。王侯将相，宁有种乎？你说什么？我说王侯将相，宁有种乎？张东城。今天是我沈家晋升大典，乃是我沈家天大的喜事，我懒得跟你计较。狗东西，再不滚，别怪我对你不客气。赶紧滚！哎，只有我错。我敬你曾是我岳母。张东城，你要干什么？妈，你你来了，别心软。我知道你心里还有那小子。今天的晋升大典，各种名流权贵，包括赵少，都会来。你可千万不能心软。就不能再给他一点时间吗？五年前你就向我保证，说他日后定有出息。现在五年期限已满，你也该面对现实。这关乎着我沈家的未来。如果你不按照我说的做，那你就不是我沈家人。你还来这儿干什么？昨天不是跟你说了吗？沈总不希望在晋升大典看见你。我昨天也说了，沈家能登上豪门金榜是因为我，我自然要来。你个废物，你在说什么？哦，我知道了，你就是对我们沈总不死心，死皮赖脸纠缠不休，想让我们沈总心软，放你回沈家继续吃你的软饭。啊啊啊、这里没你说话的。我在你们沈家五年，每天不是流血流汗，我靠的是我自己，不是靠的是你，更不是靠的沈家。快起来！我知道离婚对你来说打击很大，让你痛不欲生，让你无法认清现实。你想多了。如果你但凡有点上进心，努力缩短跟我之间的差距，我就不会和你离婚。我们沈家。登上江城豪门金榜，又有神秘大人为我沈家斩佳琪、受家勋，天下能有如此殊荣的家族，屈指可数。我不想看到你不求上进的窝囊样子，请你不要再高攀我们沈家了。一个小小的沈家也配让我高攀？石婉婷，不要自我感觉良好。
有时候你根本看不清这个世界，看不清这个世界的是你。这位是韩总，控制江城百分之八十以上的餐饮行业，身价二十三亿。这位是吕总，旗下两家上市公司，八千员工，全国前十的医药大亨。这位是杨总，新开发的楼盘就有三处，每一处都是三十栋以上的大型楼盘。张东城，你觉得以你的身份和地位，配合身价亿万、地位超然的大老板们站在一起吗？这样的凡尔夫，平时连和我说话的资格都没有。他这样的普通人，连当我公司的保安都不够资格。和这样低端的人在一起，简直是拉低了我们的 level。你们这些人，稍有起色便目中无人，把江城豪门的所有丑恶嘴脸，展现淋漓尽致。你给我闭嘴！那参加沈家晋升大典的哪一个不是豪门富贵？你一个下等人，还敢肆意评价？我要是你啊，哪还有这个脸来呀？早找个地洞钻进去！可怜的下等人，孤陋寡闻，见识浅薄。这里的每一个人，都是你可望不可及的存在。在江城十大家族眼里，你就如同一只蝼蚁，一脚就能将你踩死。张东城，我最后劝你一次：权贵如神，敬而远之。权贵如神，敬而远之。你们恃强凌弱，自诩为神。好，今天我张东城就以凡人之身挑战你们江城所有权贵。这家伙真是不知好歹。有些人呐、啊，不知道自己已经成为笑话。如果是我公司的员工，我早就叫他卷铺盖滚蛋了。张东城，你够了！沈总念在往日情分上对你好言相劝，你别给脸不要脸。家族晋升大典上会有神秘大人物亲自前来为我沈家祝贺，不要让我们沈家在神秘大人物面前丢脸。我看这狗东西就是皮痒了，非要挨打。刚才搞偷袭掰我手指，现在让你见识一下小爷我真正的实力。啊啊啊哎呀妈！摔炸劲儿了！儿子，张东城，你敢打我儿子？张东城，我已经给你三千万作为补偿了，你还嫌不够？我真没想到我们的感情可以用金钱，我更没想到竟然变成了如此不堪的模样，和这些人没什么不同。人是会变的，我也不会一直活在童话里。童话？今天就让你见识一下什么是真正的童话。沈总，朕除了吹牛就不会别的。没你说话的份，闭嘴！原本想在沈家登上豪门金榜的宴会上给你一个惊喜，公开一下我的真实身份，现在一切都不可挽回。呃，真真正的身份，你张东城有什么了不起的大身份？你不会要说我们沈家飞黄腾达，全是你的功劳吧？普天之下，有哪个豪门不是辛苦耕耘数代之久？哪怕气运滔天之辈，无人相助，又有谁能在五年之内登临极致？你们沈家人晋升十大家族，还不是因为我？我就是大夏龙君。张东城，你够了，能不能停止这幼稚的谎言？你是大夏龙君，你不会是疯了吧？吃了五年软饭，什么事儿都得靠着我姐，你也有脸说自己是大夏龙君？这人的脸皮真是比城墙还厚。我们沈家之所以有今天，我花费了多少心血，多少努力，你轻飘飘的一句话就把所有功劳抢了去，你是怎么好意思说这种谎话的？你当我们是三岁小孩呢？大夏龙君真是荒谬至极！疯了，疯了，这家伙铁定是疯了！这家伙混吃等死，一门心思吃软饭也就罢了，竟然还敢睁着眼睛说瞎话呀！张东城，你跪下，跟江城所有的权贵道歉。他们也配让我下跪，也配让我道歉？以前我年少无知，嫁给了你，天真的以为你会带给我光明的未来，给我沈家带来荣耀，而你却怎么做的呢？啊！你去工地搬砖，你干一百年、一千年、一万年，也不能给我沈家带来荣耀。我的丈夫，为何不能是人中之龙？受外人敬仰，让我这个做妻子的为你骄傲，而你却是不求上进，毫无担当，满嘴大话，恬不知耻。我
我施万听这辈子最大的错就是嫁给了你。看来我现在说什么你都不会相信。家族晋升大典，按惯例，斩家籍，做宝座，受家勋。我们沈家马上就晋升成为江城十大家族，你和婉婷之间现在有着天壤之别，你就别再妄想了。狗东西，你好好看看，那是我沈家家企，是你这种社会底层一辈子仰望的天。不，这不是沈家家企，那更是天。啊！好大的狗胆，敢抢我宝座，坏我家旗！你给我滚下来！张东城，沈家晋升大典按照王侯之礼举办，容不得你如此放肆！你想死谁说？我率江城全贵参军你！快他妈给我滚下来！要不然今天你必死无疑！张东城，你不要再给我丢人了！滚下来！快滚下来！你什么身份？敢让我大夏龙君滚出这去？装什么装？你要是大夏龙君，我他妈就玉皇大帝！来人，住手！姐，沈婉婷，你要干什么？张东城，你我夫妻一场，我不想把事情做得那么绝，所以我求你了，你不要再闹了。你说我不求上进，我说我是大夏龙君，你说我满嘴谎言，是不是我做什么都是错的？张东城，扯谎也要有个度。你说你是大夏龙君，在场的有谁会信？又有谁能够证明？我能证明。啊、一群乡里的东西，不食人间真龙，还是大夏龙君？万岁龙君！美女、啊，你是何人？要帮这个狗东西说话？把你的手收回去，要不然被斩断手指时，不要喊痛。你到底是何人？我的身份，你不配知道。哼，我擦你这臭娘们！张东城，你可真是下贱！刚跟沈总离婚，第二天就勾搭上别的女人。张东城。我早就看出你一肚子的花花肠子，果然不出所料，你敢背着我的女儿在外面勾搭别的女人？再多说一句，死！张东城，你怎么回事？你从哪找来这么一个女人？龙君大人的名字也是你能说的？敢问您是何人？沈小姐，不要以为自己高高在上，如果不是龙君大人，你们沈家何德何能，可以在这里举办如此隆重的家族晋升大典？沈家有我们三大家族支持，凭什么不能开这晋升大典？哎呀，三位族长齐到来，真是有失远迎，有失远迎啊！沈家沈浩宇，拜见三位家主，拜见三位家主。张东城。不要再闹下去了！现在江城最为顶级的三大家族齐到来，只要他们随便一句话，就能让你上天无门，下地无路。小姑娘，老夫再问你一句：有我三大家族支持，沈家为何不能在江城豪门金榜上提名？难道我江城豪门金榜轮到你一个乳臭未干的小姑娘做主了？龙君大人。请让属下出手，杀一儆百。不用着急，这场戏就让这些小丑好好玩。真是幼稚！你以为把沈家家旗换成龙君二字，你就是大家龙君吗？你以为请个美女过来站台，便能唬住我们江城所有权贵？何其可笑！不知死活的蝼蚁！三位家主，张东城刚与我离婚，一时心急如焚，才会出此下策。还请三位家主不要跟他计较。好。那我们就给沈家一个面子，给他一个机会。张东城，三位家主都已经不追究你大不敬之罪了，你还不赶紧从宝座上下来？这么说来，我还得谢谢他。你真是疯了！这宝座还挺舒服。这是那位神秘大人物的宝座，你如此不知尊卑，三位家主真的会出手镇压你的。
。我知道，在场的各位都是江城底下，你们个个都是打个喷嚏，江城都会抖三抖的狠角色。但你们引以为傲的权势、身份、地位，在我张东城的眼中，才是真正的奴婢，分文不值。你说什么？你敢说我们三大家族全是蝼蚁？可笑！可笑至极！放眼整个江城，一千三百六十七万四千人，有哪一个敢惹我们三大家族？看在沈小姐的面子上，我给你最后一次机会！现在，立刻跪在我们三大家族面前，饶你不死！过来，跪下！来人，我活下来！快快跑啊！一群贪生怕死的鼠辈，不配做江城权贵。我要让你们知道，谁才是真正的奴役。三大家族在十分钟之内就在江城即刻统一。你说什么？在江城，没有人敢跟我们这么说话。一个被沈家扫六重门的废物气血，你装什么？你别以为你有个大黑天快到就怕你。再犯龙君者，死！距离三大家族被灭还有八分，你以为你很能打吗？能打有屁用！出来混要讲背景，讲实力。是啊，张东城，不要再无理取闹。我给你的三千万，足可以让你舒舒服服的过完后半生。可你非要让我难堪，用这些钱请他来给你做靠山。你那些臭钱，一分都没有。不要觉得这个女人很能打。就能保得住你？就是，三大家族真想要你的命，那就是一句话的事儿。不管怎么说，我对你问心无愧。你也不看看这是什么场合、什么地方，不要再放肆了。问心无愧，好个问心无愧！沈婉婷，你以为你放弃的是我这个不争气的废物？你却不知道，你放弃的是这通天之梯、绝世巅峰。哟哟哟，张东城。你够能装的，我都看不下去了。你够了，我们三大家族不发威，真当我们是兵荒吗？少了一个能打的女人，就想镇住三大家族，做梦！一个被沈家扫地出门的气血，还想十分钟让我们三大家族破产，真是浮游撼大树，不自量力！两大高手，给我上！啊啊啊啊啊啊啊啊什么？这两个大圆满高手居然被张东城一回手就干掉了？你们还有五分钟。小子，世家的恐怖是不是从来没有经历过？不过王家今天给你个机会，让你知道什么叫生不如死。东城，你身边那个女人再能打，能以一敌百，以一挡千吗？把集团的人。都给我调到晋升大典！这么说，三大家族是要对我下死？现在知道怕了，呵呵，完了，你就等着死吧！东城，你快道歉吧！沈总，这是他自寻死路，咱们不要管他。跪下，给我磕一百个小头！我们三大家族高兴了，可能饶你不死。头是不会磕，我就是想看他。能有多好就有多好，我就是想看到你们满脸惊恐，无比后悔，一定还清楚。张东城，别再胡闹了！你知道你已经把事情闹得多大了吗？高家的人马上就来了，你快跑吧！沈婉婷，你大可以看看他们有什么本事可以要我的命。唐望，今天非给你一个教训不可！来人，把这个家伙给我拖出去！来人！来人呐！进去！来人呐！吴家主，你的人呢？所谓的世家恐怖呢？小子，你别狂！我叫的人马上就到了。家主，家主，扶好了，家主。家主，咱们从集团调来了一千多号人。在路上叫你埋伏，惨败。什么？这场戏王家主演的不错，夹鸡腿。我
我现在就坐在这儿，你们这些权贵，站好了。你看他如此有底气，会不会真的是大侠龙君呢？是啊，就算是演，这种气势演的也太像了吧。而且这身手绝非普通人。各位贵宾，张东城绝不可能是大侠龙君。这家伙在我们家吃了五年软饭，在工地上干的是最低贱的苦力。如果他是大侠龙君，怎会如此啊？是的，我们对他可谓是知根知底。他是什么样的人，我们沈家最清楚不过了。他就是个火花连篇的骗子，就会去张生事。大家不要被他骗了呀！沈家人都这么说了，那肯定错不了了。堂堂龙君，抛弃身份去做了民工，这事儿打死我也不信呢。说的有理，我肯定他就是个骗子。你到底是谁？我的名字，不是一直和累赘挂钩吗？既然你们还想听，我就再说一次，我姓张，嚣张的张。可惜你们好像除了打嘴炮，没有半点能力。所谓镇压，所谓恐怖，我今天就坐在这儿，你们这些权贵，无奈我何？张东城，别以为我不知道你在耍什么把戏，这美女就是你嚣张的底牌。真他妈愚蠢，这都看不出来，都他妈是脑残。美女。这家伙出了多少钱？一千万，两千万！我郑家富甲天下，全国富豪排行榜名列第七十四，资产三百八十亿。你再有钱，和我有什么关系？很简单，他们想收买你。哼，猜的没错，只要这位美女肯倒戈相向，助我铲除这个不知好歹的乐色，我愿意出一个亿。我王家也出一个亿。我吴家与王正两家共进退，我也出一亿，我出两千万，不把他整废了，人人都可以打我们江城权贵的脸了。哼，我也出两千万，我出一千万，我出八百万，我出八百万，我出三百万，我出一千两百万。张东城，我江城顶流人士，随便凑几个零花钱也有五亿之多，你觉得你还有什么胜算？用五亿真金白银，让我这一介凡人屈服。也算大手笔。哎，这位美女，这里有五亿送上，只要你不再护着这个废物，这五亿就是你的了。哼，怎么五亿还不够？想让我背叛龙君大人，简直痴心妄想。这女人软硬不吃，怎么办？现在我们这么多权贵，竟然拿张东城一点办法都没有。啊，江城权贵。面对我这个普通人，没有一点办法，太放肆了！给我杀！我看谁敢！十分钟已到，镇王三角即刻将城除名，让你们见识一下我真正的实力。啊啊啊啊狗东西！我吴家在江城扎根百年，人脉通天，一呼百应。你想叫我吴家在江城除名？呵呵，简直是痴心妄想！螳臂挡车，自不量力。放眼整个江城，一千三百六十七万四千人，谁敢动我郑家？报！报家主，咱们郑氏集团被一把巨剑给劈了。什么？报！家主。王家被一把巨剑劈成两半了！什么？报！吴家主，咱们公司被一把巨剑给拍瘪了！什么巨剑？什么巨剑？我吴家资产三百亿，怎么会被一把巨剑给拍瘪了呢？家主，我们到底惹怒了哪路神仙了？十分钟，短短十分钟，三大家族这庞然大物竟然轰然倒下！难道这就是张龙臣的真正实力？不可能，绝对不可能！一群狗眼看人低的东西！你先回去。这事我会处理。完了完了，我的百年基业，十分钟之内就灰飞烟灭了。权贵如屎，看哪一点像神？所谓江城顶流，上层社会皆是啼笑大方的笑柄。我可以给你们三个人一个机会，如果你们给我跪下，或许我可以放你们一条生路。这张都城怎么敢这么小？再给你们十分钟。十分钟之内不跪，三大家族生机断绝。再无，张东城，还敢欺我江城无人
，赵少来了。哎，赵少，终于来了！想区区一个吃软饭的男人，你敢叫嚣？三大家族联手，都不能拿我怎么样。多他区区一个赵家，又能如何？废物，你可别把赵公子与其他人相提并论。他可是江城第一大家族赵家的公子。张东城，你在沈家混吃等死也就罢了，现在还要靠一个女人给你撑腰，我还真是更看不起你。这个宝座。是属于权势滔天、万人之上的神秘大人物做的。张东城霸占金座，藐视权贵，怠慢群豪，已是死路一条。我只说一次，下。难道我就不能权势滔天、万人之上吗？哼，我呸！就你也配？如果你再敢叫嚣，耶稣都留不住你。我说吧，大胆！敢对龙君大人如此无礼？呵，美女。我看你身手不凡，英姿飒爽的，干嘛要为了这么个废物在社会底层？这样吧，自我介绍一下，我是江城第一世家赵志豪。如果你肯归顺我，我可以给你豪车、豪宅，数之不尽的奢侈品，让你享用一辈子的荣华富贵。怎么样？就是用钱压人，你们可真没创意。这个世界有钱就能买到一切，如果买不到，那说明价码不够。这样吧。我赵家出十亿，十亿。赵少果然豪气冲天，一出手就十亿啊！这就是上层社会对底层垃圾的彻底碾压。吃这些底层垃圾，就算骨头再硬，也背不起这座金山银海。哼，真是有风骨啊！我喜欢。十亿不够，我可以再加十五亿、二十亿、三十亿。赵少好大的手笔！为了让那个女人倒戈，竟然开出三十亿的价码。赵少可真是太有钱了。三十亿还不满足啊？那好吧，一步到位。你只要不再护着这个吃软饭的废物，我给你一百亿，一百亿啊！嗯，一百亿。一果然赵少说的没错，每个人都有价码。这个美女的价码是一百亿，我就说了，赵少来了，什么事都解决了。张东城，你完了，这个美女呀、啊，被赵少策反了。这下可有好戏看了。刚才装了这么久，我看你怎么装下去。识时务者为俊杰，美女弃暗投明，是为大善。张东城，这下你可死定了。哎呀妈，你就别催婚了。我已经有心上人了，他是谁你就别管了，反正啊，是个大人。让我当属下，你也配？你你疯了！我走、啊，打你怎么了？你敢打我？我可是叫叫什么、啊？我可是出了一百了！别别别别别别打了！睁开你的狗眼，好好看看，这是龙君大人，也是你能侮辱的。赵少，大胆！你竟敢如此对待赵少，快把赵少放开！张东城，这场闹剧真是够了，听我一句劝，不要再把事情闹到不可收拾的地步了。沈婉婷，现在不只是我和你的事情，而是我和他们的事情。就你一个人，想要对抗江城所有权贵，我还不了解你。但凡有点上进心，像一个男人一样努力，而不是整天在工地上混日子，我会离你而去吗？五年前。你们沈家不过是江城的一个普通人家，若不是我，你们哪有今天？放屁！你少在这胡说八道！大放厥词，满嘴胡言！我们沈家用得着你？就是你自己下贱！张东城，不要再丢人现眼，这里是我沈家的晋升大典，是我沈家最光荣、最荣耀的时刻。我对你百般忍让，已经仁至义尽，让你的手下放了赵公子。麻烦你离开我的晋升大典，离开我的视线。与其这么。你跟我说这些，从今天起，我们再也不了。看他这模样，哪里舍得沈家这口好吃的软饭？他就是害怕沈家甩了他，这辈子没有女人愿意嫁给他这样的废物。谁说没有女人愿意嫁给他？啊！龙影宋家宋明月愿嫁与大夏龙俊大人，将我送出的嫁妆呈上来。龙影宋氏明月嫁妆，纯金金砖实车
。龙吟私人飞机机场，含飞机百架。龙吟万柳豪府，豪府十座，前朝至尊御用扳指一枚。十车金砖，这么多金子。龙吟机场，还有飞机百架，这一架都得上亿啊！万柳豪府。听说是古代王爷的王府，有资格买的人都是魏正一方的大人物啊！至尊御用，这可堪比国之重宝啊！有钱都买不到啊！你们先下去吧。一群江城的井底之蛙，耳聋眼瞎，脑袋还蠢，竟不识人间真龙。你又是何人？王家，你小声点，我认识他。他谁啊？敢在我们三大家族面前这么喘？哎他是龙隐是大家族之首，宋家的小姐、啊。龙隐三大家族之首，我的天哪！龙隐可是天子脚下，宋家更是只手遮天，无人敢惹的。啊、<笑>东城哥哥，沈婉婷不要你，我要你，你娶我吧。东城哥哥，沈婉婷不要你，我要你，你娶我吧。明月，你怎么来了？你躲了我五年，我就找了你五年，好不容易才找到你。我和你说过了，我只把你当妹妹，我不想让你为我浪费青春。我不要，我就要跟着你，哪怕没有名分，哪怕做小。好啊，你们这对狗男女！张东城，你才刚和我女儿离婚，就跟这个狐狸精搞在一起了，真是臭不要脸的！这边死皮赖脸的纠缠我们沈总，那边偷偷摸摸的勾搭其他的女人。张东城，你还想脚踏两只船？怪不得有如此高手帮你，原来是有宋家小姐给你当靠山啊！哼，这废物最大的本事就是吃软饭，靠别的女人给他撑腰。张东城，这位宋小姐又是你什么人？难道你不打算解释一下吗？沈婉婷，快闭嘴吧，绿茶婊！你说什么？宋小姐，你一定是被张东城这个家伙给骗了，他才不是什么大夏龙君。哦，这家伙。在工地打工，在沈家吃了五年软饭，混吃等死，毫无价值。我们整个江城的人都可以证明，对我们沈家可以证明，他就是一个扶不上墙的烂泥。我们江城三大家族可以证明，这张东城就借着宋小姐的威名，在这里扯虎皮做大旗，肆意妄为。沈正明，沈正明，沈正明，沈明。他被沈家抛弃，如同丧家之犬一样。连口热乎的软饭都吃不上，对沈小姐因爱生恨，看不得沈家飞黄腾达，处心积虑的想要将沈小姐拉下泥潭。宋小姐，你可千万不要被这个家伙花言巧语所迷惑呀！放屁，懒得和你们这群废物说话。我现在只想告诉你们，谁敢对我东城哥哥不敬，就要接受我宋明月的怒火。有谁不服，尽管站出来。你们以江城权贵压我东城哥哥，那我以龙隐十大家族宋家之名来压你们，合情合理吧？压不住江城权贵。张家人，张家人，张家人，儿子，谁把你打成这样的？是是宋小姐。宋小姐，我赵家怎么说也是江城的第一豪门。你虽然是龙隐宋家的小姐，不是猛龙不过江，但是有句话，你有没有听过？什么话？强龙不压地头蛇。呃、你爸，你没事吧？没事。区区一个家主，废话真多。我不是龙，但我是九天之凤，不是你能指手画脚的。宋小姐，我敬你身份尊贵。但是不代表我们赵家就可以随便欺负，我就欺负你了，你能怎么样？你以为江城没人治得了你吗？这场沈家晋升大典，将会有一位大人物出现，你可知道是谁吗？谁啊？大夏五殿青龙堂堂主青龙大人。青龙大人，能强得过青龙大人吗？天哪！沈家晋升大典，竟是大夏五殿青龙堂堂主赏赐的。原来要来我们沈家晋升大典的神秘大人物是青龙堂堂主，这真是祖宗显灵啊！沈家这次真的是要一飞冲天了。懒得和你们废话。东城哥哥，这群家伙不见棺材不落泪，真是脑袋秀逗
这个木无尊卑、自以为是的废物，宋小姐，未免你也太看得起他了。要不是我沈家给他一口饭吃，他张东城早就饿死街头了。要没我沈家，他算什么东西？今天我们沈家得到青龙堂主的垂青，鱼跃龙门。就算一个下人走到外面，要受人敬仰膜拜，你这个废物还想破坏我们沈家的晋升大典？你没机会了，张东城。你在我沈家五年，我养你护你，你却背地里和宋家小姐不清不楚。我知道你想证明你自己，证明你男人的尊严和能力。你所有的一切都是靠女人，在沈家靠我，在这晋升大典上肆意妄为，靠的是宋家小姐。你让我越来越感到恶心。什么？对，是我护了你们沈家整整五年，是我。让你们沈家晋升为豪门！废物，你在胡说八道什么？姐，这个满口谎话的软饭男，没我们沈家，你什么都不是。青龙大人马上就要来了，等到大人一来，你的一切伪装将会无所遁形。哦，既然你们都这么看，那就等青龙来了之后，看他到底对谁。不要后悔，我不会后悔，后悔的只会是你。青龙大人驾到！青龙大人，青龙大人来了！青龙大人，青龙大人，青龙大人，您真的来了！青龙大人，您亲自来我们沈家为沈家斩家及宋家军，真是我们沈家的无上荣光啊！无上荣光。青龙大人，我沈家晋升为江城十大家族，登上江城豪门金榜。原来都是受了青龙大人的青睐呀、啊，这可真是我沈家八辈子都修不来的福气呀、啊！有大人您的帮衬，我们沈家必定能够顺势崛起，不负大人所望。青睐有加，顺势崛起，只可惜。青龙大人，可惜什么？可惜你们沈家人人天生残疾，有眼无珠。这……呃，青龙大人，我们到底是怎么了？还有你们这些。所谓的江城权贵，个个全是酒囊饭袋，有眼无珠，不识泰山。大人，我们到底是怎么了？你是谁？你不配和我说话。在下江城第一好，我没兴趣知道你是谁。青龙堂主，拜见大夏龙君。大夏龙君，他这……这怎么可能？怎么可能？他明明是沈家的软饭男，怎么可能是大夏龙君啊？青龙大人，您不会是搞错了吧？他明明就是被我沈家扫地出门的废物器具呀、啊，怎么可能会是高高在上的龙君？大胆！再敢说废物二字，当场格杀、嗯！沈家最后处置，青龙，把这些不长眼的所谓江城权贵，好好给。三大江城家主，给我站出来！在龙君面前跪下！哎，龙君大人，我不知您就是大夏龙君，我要是知道我，我要知道您是大夏龙君，哪敢冒冒犯您的虎威呀、啊哎？龙君大人，高抬贵手，饶了我吧！刚才我已经说了，给你们十分钟，可惜我包了。饶命！龙君大人，龙君大人，事成凌弱。自诩权贵，竟敢在龙君面前蛮横无理，不知死活！即日起，江城再无朕、武王三家带走。是，饶命啊！饶命、啊！饶命、啊！饶命、啊！饶命、啊！饶命、啊！饶命、啊！饶命、啊！龙君大人，五元封赏我全部资产，九百八十亿，还望龙君大人能够网开一面，给我赵家留条活路啊！爸，你把我们赵家资产全都给他了，那我们不沦落街头变成乞丐了？哎，立才，先保住命，没命有钱有义务。我才不相信你是什么大夏龙君。逆子，想让赵家跟你一起陪葬吗？我们赵家近千亿资产，凭什么怕他？我不跪。大胆，你敢在龙君面前放肆？龙君大人
，赵家已经自行清理门户，还望大人开恩呢、啊。把你们赵家所有的资产全部捐献给边疆儿童，滚吧。多谢大人，儿子，儿子，没事吧？现在，赶紧！不，这不可能！你明明在我沈家，依靠我沈家五年。沈万婷，你这里最最最瞎的人！若不是龙君吩咐。有我大夏青龙堂在暗中帮助沈家，就凭你沈家能在这短短五年之内，从一个默默无闻的家族晋升为江城十大家族之一。若你不是龙君之妻，就这平步青云、万人敬仰的地位，这令人恐怖的财力，这以王爵之礼举办的家族晋升大典，就凭你会落到你的手上，就仅是你那努力的五年吗？你也配？你们沈家看看，今天灌溉如云，高朋满座，个个对你敬佩如神，个个对你心存敬意，个个故意讨好，就凭你一介女流，你觉得能获得这些权势，这些家族的幸福吗？你未免也把自己想得太高了。沈万婷，今天仔细看看，这满场的权贵，有哪个真的是冲着你们沈家来的？他们只不过是为了家族晋升，豪门金榜而已。豪门晋升可以是你沈家，也可以是刘家、王家、周家，任何一家。只要龙君大人一句话，无论是谁，乞丐你可沦为豪门，豪门皆可沦为乞丐。这，大夏五殿龙君。青,青龙大人，我的话还没有说完。沈万婷。既然你觉得沈家是因为你自己才获得了豪门晋升，既然你们沈家觉得我大夏龙君是你沈家的累赘，那么好，奉龙君之令，从现在起，青龙堂不再给沈家提供任何的病，沈家完全自主，自力更生，沈家所有的一切跟我青龙堂无关，跟大夏龙君无关。不不不，误会。都是误会。是啊，青龙大人，我们全部都是收了那个赵子豪他那个家伙的蒙蔽呀！你快给姐夫道个歉，不然咱们沈氏集团真的会分分钟灰飞烟灭呀！是啊，东城，你真的是大夏龙君？你说呢？你是大夏龙君的话，为什么不告诉我？你要是告诉我的话，我又怎么会和你离？够了，和你说了那么多，你有哪一点听进去了？在你石万婷的眼里，我这个做丈夫的。说什么做什么都是错的，就算你相信我的真实身份，而你现在还是在指责我。我和你说过，沈家登上豪门金榜是我安排的。我和你说过，我在你们沈家整整护了五年，让你们沈家一步登天，飞黄腾达，你不屑一顾。我还和你说过，我有什么资格，你们无法想象。我说我是大夏龙君，换来的却是你冰冷无情的一记耳光。你们引以为傲的权势，在我当中呈现着。才是真正的东西，要放弃的是真正的登天之梯，绝世巅峰。我一次又一次的提醒你，沈万婷，是你一次又一次的毁灭我们的婚姻，是你一次又一次践踏我的尊严，是你一次又一次伤害我的心。不，不是的，我只是想让你上进，我想让我的丈夫是人中之龙。丈夫已是人中之龙，你想要财富，我给；你想要沈家发达，我给。你想要万人仰望，我给我给了你那么多，可我得到了什么？在沈家登上豪门金榜之时，被逐出家门。姐夫，都是误会啊！是啊，东城，这都是误会。误会？那就只能误会，一直误下去。姐夫，不要了！在你眼里，对你有帮助的我就是你姐夫；对你没帮助，我就是那个废。东城啊，我的好女婿。你不要生气好吗？今天这件事千错万错都是我们沈家的错，我我让浩宇给你道歉啊！哎呀，快给姐夫跪下！姐夫，这事儿都是我的错，呃，我妈的错，我我我姐更是错，求你看在我们家沈老爷子将我姐许配给你的份上，你再饶我们一次吧！如果不是看在沈老爷子的恩情上，你们现在就跟那个三大家族一样，全族皆变。大龙一日同风起。扶摇直上九万里，是你们沈家放弃了我，是你沈婉婷要和我离婚。从今日起，我张东城就和你们沈家大雨朝天，各走一边，再无关。
关系。水小姐，谢谢你啊！秀什么？当然是谢你把这么好的东城哥哥让给我了。不过你也真是蠢，怪不得东城哥哥护了你五年，你们沈家才将将爬上江城十大家。啊，对了，沈家现在已经不是江城顶流了，在你的带领下，你们沈家马上就要被江城除名喽！打回原形。完了。这个晋升大会是干嘛？记住今天这个教训，记住今天这个教训。哎，姐，你快求求他吧，让姐夫别生气了，不然我们沈家真的会在江城出名的。女儿啊，一夜夫妻百日恩，何况东城那么爱你，你去求求他，他一定会心软的。我绝不求他，我就不相信我沈婉婷没了他张东城就活不下去。我一定要带领沈家东山再起，任他刮目相看。我不会后悔。我想写字跳舞，赤着脚，太空漫步。我想了你还装酷，阳光晒过的路，正好是年轻的温度，温暖舒服。小心了老去的树木，吸一口春阳就漂浮。蓝色背景下，我练习飞行的角度，保持我的态度。小晴天耽误。好了，音乐妹妹。哎呀，不嘛，东城哥哥，你已经五年没有听过我唱歌了，我们再也不要分开了。五年没见了，你的声音都快赶上棺材节了。你都已经跟沈婉婷离婚了，准备什么时候娶我啊？我现在哪有心思结婚？我甚至都害怕婚姻。那是沈婉婷的错，我一定好好爱你，一心一意对你，把你捧在心尖上头。音乐。你还小，小，我哪小了？我已经二十二岁，已经不是五年前的黄毛丫头了。呃、好好，不小不小。对了，东城哥哥，你跟我回龙隐吧，正好我旗下的汽车集团要新开出一个年产百亿的新能源汽车，我准备借此机会拉取投资，然后举行一场千亿的融资大会。年产百亿的汽车，融资千亿，厉害。行。我陪你回龙吟，太好了，就知道你最疼我了。龙君大人，擒龙求剑。青龙了，你先回去吧。那你们先聊正事，然后结束了，我们一块回龙吟。嗯。擒龙拜见，龙君大人。五年前害我被封禁，那个勾结外敌、出卖大小的幕后黑手，有没有找到？那个幕后黑手迟迟没有动手，是怕中了大人您的引蛇出洞之计。从第四年开始，那幕后黑手见大人真的没有了身息，便蠢蠢欲动，暗中拓展势力，发展下线。今年是您被禁的第五年，他们似乎已经忘记了大人的存在，所有的行为越发不可收拾，所以幕后黑手才会渐渐浮出水面。是谁？害您封禁五年，勾结外敌，出卖大象。为同一人，大夏文殿副殿主雷雄。雷雄，属下已经收集好证据。这雷雄世代深受国恩，却没想到是个吃里扒外、出卖大夏的人，还设计将我封禁。好，好，好啊！幸好。文殿殿主之位还好空缺，如果雷兄成了文殿殿主，和龙君大人平级，那可真是万劫不复啊！我被禁之前，其实国主有意将文殿殿主之位交给我。龙君大人，如果你能成为我大夏国文武殿双殿主，那真是国之无双，权倾天下。我无心权势，之前拒绝了国主。不过现在看来，这文殿殿主之位。我有必要拿在手上。喂，你好，这活没法干了。
陈总，刚才所有合作公司通知说不合作了，之前几个大老板、大客户，现在连我电话都不接了，就连之前签的合同都不认了呀。是啊，姐，自从咱们公司员工知道我们得罪了大侠五遍之后，很多人都离职了，现在咱们公司就剩我一个光杆司令。以前那些大小家族的贵妇，天天陪我逛街打麻将，现在见了我就跟见了鬼似的，电话也不接。雨儿啊，这可怎么办呢？姐，再这样下去，不出一周，咱们沈家一定会被。是呀、啊，沈总，你再想想办法呀！再想，我再想办法了，你们不要再催我了。雨儿啊，要不你还是去求求东城，有他做我们沈家的靠山，问题就都迎刃而解了呀。是啊，姐，何宝是你摸大腿。沈总，现在不是赌气的时候，夫妻也没有隔夜的仇，现在保住沈氏才是头等大事。我，哎呀，沈小姐，我可以让你们沈家平步青云，东山再起。你是谁？你是哪个家族的？我是文殿副殿主雷雄之子。雷雄。天哪，竟是雷家少爷！这大夏文殿。那个是与大夏武殿平起平坐、权势滔天的存在。哎呀，原来是雷少爷大驾光临啊！锦书沈家有失远迎，恕罪恕罪啊！不必了，这次来你们沈家就送你们一场泼天富贵。雷少爷，您这什么意思？你们也知道，在大夏文殿和武殿向来不对付，龙俊已被封禁五年了，突然出现在沈家。对你们百般羞辱，肆意打压。我爹知道此事以后，那也是感同身受、啊。雷少说的没错，那个该死的沈家继续，不知道有多猖狂了。是啊，雷少爷，那个张东城仗着自己是大夏龙君的身份，故意欺负我们沈家。他让我们沈总丢尽了脸，太不是人了。他是大夏龙君，不过是被封禁了五年的龙君，凭什么能和我爹驰骋文殿数十年的权势相？我雷家愿与沈家交。雷少爷，明人不说暗话，我们沈家需要付出什么代价？只要需要的时候，你听话就好。在你们沈家一步登天之前，我先要好好收拾一下大夏龙君。龙椅宋家的新车发布会马上就要开始了，到时候带你们疯狂。哎哎，雷公子请辞状。哦，对了，沈小姐，融资大会记得穿的漂亮点，不要被宋家那个疯丫头比了下去。哼，我已经到融资大会现场了。好，我马上就去接你。不用，大会琐事繁忙，你有的忙。我自己进去就好了。龙君大人，我们又见面了。你们，你们怎么？你当然不希望我们来，你不就想看到我每天以泪洗面，后悔不迭？你虽然是大夏龙君，身份至高，而我们沈总绝不会让你看扁。而且就算没有你，我们一样能扶摇直上。林薇，别说了，我们走吧。沈婉天怎么又拽起来了？莫非找到了新的靠山？看他那趾高气扬的样子，这新的靠山貌似可不小。天下间能与龙君大人抗衡的，只有大夏文帝。哼，莫非？众人皆平地，唯我必效忠。我管他靠山是谁。哼。龙君，宋家不是大夏家族之首吗？还需要融资？宋家家主老了，宋家主要在年轻一代中选出最优秀的继承人。这场竞赛，谁赢谁就是新任宋家家主。按规矩，宋明月是得到了创业的机会，一切都要靠自己，所以才有这场比赛。龙君大人，那你是想帮明月妹妹吗？不急，我们先看看。我的天，好美的女人，这身材，这样貌，极品呐！快，快去告诉教授，来了一个绝世美女。走走走
。小少，你讨不讨厌？<笑>还有更讨厌的，你要不要试试啊？真讨厌！小少，小少，哎，小少，没看到老子在泡妞吗？<笑>我们发现了个绝世大美女，那身材，那样貌，我的和她相比呢？哎呀，和那美女一比，她。只能叫做女人，那美女可太美了，有一种英姿飒爽、独特的气质。没想到在融资大会还有这等美女啊！走，看看去啊！走走。小叔，我可没说错吧？是不是就是美女？这等身材。极品中的极品啊！是啊，这女人可不是凡品，简直就是天女下凡，美的冒泡啊！是啊是啊，走走走。龙君，时间差不多了，我们进会场吧。哎，美女，你好啊！你是谁？美女，你连容隐萧少你都不认识，这可是萧大神，萧大少，龙岩排行前十的家族，第十，好像也没什么了不起。哪儿来的狗东西，敢和我们萧少这么说话？你丫的，你不想活了吗你？你想死啊！啊，同美女说话，尊重点儿。美女，实在抱歉，刚才啊，是我和我的朋友唐突了。我呢，重新介绍一下自己，在下萧子辰，萧家独子，萧氏集团首席继承人。相信姑娘听过我们萧家的名声吧？不知美女贵姓芳名啊？想必美女的名字一定很好听。我没兴趣知道你是谁，你也没资格知道我的名字。手不要乱放，不要乱摸，如果东摸西摸的话，小心被动。你说什么？在萧少面前竟然如此放肆！天下家族，萧子辰没见过一千，也见过八百。你们两个是什么身份？身份？你们萧家现任家主见了我，也只能俯首称臣的身份。皇后，这种疯话你都说得出口？你知不知道萧少一怒，让你分分钟血流成河？不知死活的东西，你信不信？萧少一句话，都能灭了你。小子，饭可以乱吃，话不能乱讲啊！好。得罪你有什么？区区无名之辈，敢在我面前放肆！现在立刻马上给我滚到一边去！听到没有？我们萧少说的话，滚到一边去！美女，你跟这废物有什么前途？不如跟我们萧少享不尽的荣华富贵。再多说一句，我就让你们承受不起！美女，看你这娇娇弱弱的，能给我们带来什么后果？让我们承受不起！<笑>我们只会让你受不起，受不了！不要动他！啊，呃，完了，我的钥匙了。小少，这美女是个练家子，老子玩了这么久，还没玩过会武功的，哈哈哈哈喜欢喜欢。以、哎、后出门的时候记得。他妈，你敢打我！小少，你小子他妈不讲武德，找死啊！小少，你往后退。看我的，看我闪电五连鞭，可闪电五连鞭，可鞭鞭呢？小手，救我！道歉，后果自负。狗东西，你找死！敢在皇朝大酒店撒野！狗东西，老子今天非找人扒了你的皮不可！萧少，且慢！哟，又来个美女。萧少，你惹不起他，还是赶紧走吧。你在开什么玩笑？老子堂堂萧少，会惹不起这个龙爷？你听说过吗？龙君不可辱。龙君不可辱？你的意思，这小子是大夏龙君？萧少，他是龙君大人。是的，他就是大夏龙君。龙君不可辱。这怎么可能？葛经理，不要被他们的胡言乱语给骗。本少发现今天的姑娘一个比一个有意思啊啊！大夏龙君五年前就消失，你敢把他办住？就凭这，你想唬我？唬你
，你够格吗？龙君，还是我出手吧。不仅一群无名之辈也敢在本少面前大言不惭，我让你们都给本少跪下。萧少，这是皇朝大酒店，哪用得着您出手啊？来人，把他们给我铐起来。是。萧少，葛经理，你们还认识这个？大夏文殿，你是大夏文殿的人？知道我们沈小姐是大夏文殿的人。还不跪下！可张海拜见文殿使者。经理，这女的抓起来吗？抓个屁呀、啊！你个傻子，还不跪下！哎、小的有眼不识泰山，不知道您是文殿使者，求小姐饶命啊！再有下次，必取你狗命！绝不会有下次，绝不会有下次！哎哎哎、走、哎哎！你怎么还不跪下？沈小姐，我错了。您大人有大量，就把我当个屁放了。等等，啊，沈小姐，我上有老下有小的，你就放过我吧。别废话，把你们这两个废物手下给我带走。好，好，好，快快带走，快快快！沈小姐，你投靠文殿了。沈小姐，你投靠了文殿？什么叫投靠呀？那是大夏文殿欣赏我们沈小姐的能力，这才邀请她加入。看来这枚令牌是文殿父亲给你的吧？是谁给的你不需要知道。我沈婉婷没了你的保护，照样可以带沈家走上巅峰。沈婉婷，真的有这么绝情吗？我知道你想让我后悔，但是很抱歉，我不后悔。婉婷，我劝你不要和文殿牵扯的太深。当初沈家晋升大典之上，我就知道你不想看沈家崛起，不想看我平步青云。你心安理得的觉得一切荣耀都是你带给我的，只可惜我沈婉婷不许。哼！龙君，沈小姐好像在与您斗气。婉婷只是一枚棋子，可惜她并不自知。如果回殿用沈小姐与您为敌，而你家国大业。无论是谁敢卖国求荣，必让金粉身碎，万事不能超生。东城哥哥，今天的融资大会对你非常重要，不用管我，去招呼宾客们。没事的。很多商业大佬非常看重我们新能源汽车计划，他们都会在融资大会上给我帮助的。这次，大夏汽车制造业将会跻身世界前列。今天我可是三个指头捏田螺，十拿九稳。我看也没那么稳吧。堂哥，你怎么来了？我堂妹的融资大会，我怎么能不过来参与？不过这会场看上去寒酸破败。怎么配得上我龙隐宋家的身份？我看着会场粉粉嫩嫩的，很配我的女妹妹。你又是谁？哎，看你穿的这么破烂寒酸，倒是和这个会场很不般配啊！堂妹啊，好好努力，你能不能当上宋家的新任家主，可全看这场融资大会了。明月妹妹，你这堂哥对你敌意颇深。宋嘉林选家主，哪个宋家子弟会甘于人后？不过宋坤他好歹是个男丁，宋家有意无意的都会偏袒他。这次宋家家主之争，私底下可给了他不少资源，而我就只有自己一个人了。我许丹心，这一世我护你。多谢东城哥哥，这次融资大会成功召开，他宋坤可比不上我。时间差不多了，你快去现场主持融资大会吧。嗯，有东城哥哥在。我什么都不怕。各位贵宾，刚才呢，我已经介绍过这款新能源汽车的参数，接下来就让我们看一下这辆车的庐山真面目。这车看上去真不错呀，确实漂亮。各位贵宾，接下来我们就一步室内参加今天的融资酒会，请。明月，先感谢各位的鼎力支持。我们集团这款新能源汽车一定可以达到年销百万
，成为世界第一。宋小姐可谓是巾帼英雄，我对这款车型信心十足。我们东方国际可以投资宋小姐一百亿。我们先锋国际不但看重这款车，更看重的是宋小姐的能力。我们出资一百五十亿，我们瑞银集团也来凑个热闹，投资二百亿。各位。先别着急投资那么多，啊，我想问问宋明月宋总，你刚刚介绍这款车的电池是由世界第一的聚能公司提供，对，对。可聚能公司刚刚发布了公告，说由于产能不足，无法和你的公司合作。这不可能，聚能公司真的发布通告了。没有电池，新能源汽车还能叫车吗？那不全车废铁了呀！宋小姐，那么我们瑞银集团不能投资了。我也宣布撤资。宋小姐，你还是先解决这个电池问题。我们先锋集团也撤资。我撤资。我撤资。我撤资。妹妹，你不过是一介女流，投资开场这种事，怎么是你玩的转？还是得让堂哥帮帮你，帮你介绍几个。容颜高层的少爷，这辈子轻轻松松做个贵妇，才是你最好的归宿。宋坤，是不是你搞的鬼？哎，我可没有啊！你别乱说啊！现在所有人都不敢投资你了，你的融资大会可惨了。哼，谁说没有人给他投资？这小子谁呀、啊？我给宋明月投资一千亿。我给宋明月投资一千亿，张口就是千亿，你是哪个家族的？我没有家族，没有家族，但我比任何家族都有钱。我呸！这种话你还真好意思说出口啊？在场的哪一个不是富甲一方大家族的掌权之人？哪一个不是上市集团总裁老板？就凭你，也非说比所有人都强。哼，你没见过的世面太多，混账！哎，别的不说。你知道一千亿是什么概念吗？你连我是谁都不知道，又怎么知道我拿不出一千亿？你，好，好，就算你能拿得出一千亿，那电池你怎么解决？这没有电池的新能源汽车，那就是个空壳，屁用都没有。聚能公司是吧？我一个电话就能搞定。小子，别在这儿猪鼻子里插大葱，在这儿装模作样。聚能公司，那可是大夏武电直属集团公司。可不是普通的企业，就凭你，也配让聚能公司听你说的？哎，你以为你是大夏武店店主啊？你以为你是大夏武店店主啊？堂哥，你说你惹谁不好，偏惹他，这下你可惨喽！我惨，他也配？你敢在他面前这么嚣张？你千万别后悔。天下没有人可以让我宋坤后，嫂子，你不是很拽吗？你不是一个电话就能让聚能公司听你号令吗？哎，你现在打，我给你机会，当着龙影这么多家族之人的面，我让你装。你想看，今天就让你看看。怎么回事？慌慌张张，成何体统？高总，我我接到一个电话，电话，什么电话？龙龙军大人。什么？真的是龙军大人？我是张东城。龙军大人，真的是你？我等您的电话已经等了五年了。我在龙城黄条大酒店，我给你十分钟，马上来接我。立刻备车，以最快的速度赶到龙影宴会厅。大言不惭，还你一个电话就能让聚能公司的高总十分钟之内赶到？这天还没黑呢。就开始做梦了，堂哥，你这一下可是一脚踢到钢板上了。他就是武店店主，大夏龙君。大夏龙君，大夏龙君，传说中横扫八荒、抵御外鲁、护我大夏、数十战不败的真武殿君。大夏龙君五年前便被封禁了，传闻他为大夏鞠躬尽瘁，开拓疆土三千里，导致暗伤无数。已经陨落了，五年来一直没有大夏龙君的消息，真是可惜。我们地位低下，从来没有见过大夏龙君的绝世英姿
，他是大夏龙君。苏明月，别在这儿胡说八道。你不过是想假借龙君之名，让所有人知道你有龙君庇护，增加你的投资吧。嗯，不愧是我宋家之人，还能想出这样的计谋，厉害，厉害！东城哥哥真的是大夏龙君，骗你做什么？我拿我脖子上的脑袋保证，这人绝对不可能是大夏龙君。各位，龙君大人五年前消失，一直没有踪迹，现在突然冒出一个人，口出狂言说他就是，你们敢轻易相信？不信，这确实有点匪夷所思。我们都没见过陆军大人，这张东城说不定真是个骗子。宋大少说的话，我觉得有些道理。你说你是五殿殿主，大夏龙君，有何证明？五年前我被奸人所害，已卸下龙君战衣和天冷剑，现在确实是。没有证明，那叫我们怎么相信你啊？各位，明白了吗？这家伙就是我堂妹不知道哪儿请来的演员，在这儿演戏的。堂哥，我没找演员，你别污蔑好人。你少在这儿扯淡。小子，你可知假冒我大夏龙君，改当何罪？何罪？这罪可不一般。如果我现在告发五殿，轻则流放千里，重则抄家灭族。只要你现在乖乖的说实话，不要在这儿演这种愚蠢的戏码了。揭发宋明月的作为，兴许我能饶你一命。饶我一命？你现在没有跟本少讨价还价的资格，你还不说实话？张嘴，自己打自己。打到我满意为止，现在就开始。龙影巨能集团有限公司高总到。高总来了，狗东西，这下没你打肿脸充胖子的机会。高总，您来的正好。这这这这这有个、啊，属下拜见龙君。高总可是五殿直属公司的第一企业，身份远超一般企业，怎么会给他下跪？这样地位超然的大人物，竟然跪下，难不成他真是？哎，顾总，这这这人就是个骗子！您什么身份？您什么地位？你怎么能给这骗子下跪呢？闭上眼睛嘴！顾、哎、总，怎么了？你怎么好好的打我呀？打你？我还要杀你呢！竟然敢说他是骗子！哎，高总，这到底是怎么回事啊？他是五殿殿主，大夏龙君啊！他就是真的大夏龙君？什么？他就是大夏龙君？不可能啊！他这是穿着打扮，怎么可能是高高在上的龙君大人啊？拿开你的爪子！龙君大人也是你能指的。天啊，真是龙君大人！高总在当巨能公司的老总前，可是龙君大人天龙军队伍的，他绝对不可能看错。千真万确，这就是消失五年的龙君大人，大夏五殿殿主，边境战神，国之重器，大夏龙君在此，各位还不见礼？拜见五殿殿主，大夏龙君。起来吧，谢龙君。堂哥，我早就跟你说过了，现在搬起石头砸了自己的脚吧。是是是。见到龙君大人，为何不跪？龙龙龙君大人，我真不知道您是龙君大人啊！您大人不计小人过，我错了。老高，聚能公司与宋明月公司达成了电池供应协议，为什么不能做？回龙君大人，汽车电池公司是由公司副总负责，对此事不知情。不过，既然之前有个协议，自然不能半途更改。回去手下就开除公司副总，与宋明月小姐达成战略合作，绝对优先提供最好的电池。太好了，多谢高总。宋小姐客气了，五年了，龙君大人终于回归了，属下今天真是兴奋不已。属下今天真是兴奋不已。你已退伍，不用再责成属下。龙君，一日是你的属下，一生是你的属下。我们天龙军十万将士，哪一个不以龙君为首领为傲？礼绝不可废。好了，你先下去吧。你给我跪好了。哼，既然宋小姐的新能源汽车公司解决了电池的问题，那我冯总继续对他们投资一百亿啊不，两百亿。高总既然为宋小姐站台，那这个新能源汽车肯定没问题。我们先锋集团加大投入三百亿，既然龙君大人为宋小姐坐台，那我没什么可说的。我们投资五百亿，我出一百亿，我出两百亿，四百亿，我出六百亿。东城哥哥，多亏了你，不然这次融资大会我可惨了。你现在可是女总裁，现在大庭广众之下，你还是要注意身份，别像个小女孩似的。哎呀，我不管嘛。堂哥，抱歉喽。
，这次融资大会我成功啦！龙君，就算是真的龙君，五年前也已经被封禁。龙君，就算是真的龙君，五年前也已经被封禁。李少，不久，他他等死，就他。大夏文殿副店主之子雷玉，拜见龙君。文殿副殿主之子，我的天啊！大夏文武殿乃是至高无上的大人物，今日能见到如此人物，真是受凭幸事啊！是啊，太荣幸了。哦，忘了告诉大家了，是乾隆君大人。你说什么？雷少爷说的有错吗？是，你张东城确实是武殿殿主，大夏龙君。但是，你五年前是，现在可不是。如此不知尊卑，好大的胆子！宋小姐。我属下没见过什么世面，不太会说话，在这里跟宋小姐和张先生道个歉。不过，请问宋小姐，我属下他说的有错吗？你，云别生气。他说的确实不错。五年前我身受封禁被陷害，谢景推定，早就不过问江湖上的事情。可是东城哥哥，自你隐退之后，大夏武殿再无店主，也一直空缺着。你记住。就算空缺一辈子，他也不配做张龙君。他在回归大夏武殿龙君之前，不过就是一个普通人，一个无名无份的社会底层。凭什么让宋少给他下跪，让聚能公司的老总听话，让在场的所有大人物对他俯首称臣？这龙君大人没有回归大夏武殿。现在确实是平民身份。雷少说的挺有道理，好像雷少很针对龙君大人啊。大夏文武两殿一直是明争暗斗，雷少是文殿副殿主之子，自然对他没什么好脸色。雷少说的没错，没有回归武殿殿主身份之前，他张东城不过就是一个平民，有什么资格让我下跪？我可是堂堂宋家未来的继承人，身份高贵，就他现在这底层，有什么可和我比的？堂哥你，你堂妹，你还没搞清楚状况。在雷少没来之前，这张东城的身份确实可怕。可现在雷少来了，张东城就算哪根葱啊？一个被禁五年过气了的前大夏龙君，哪儿比得过现任文殿副殿主之子雷玉、雷少？看在你懂事的份上，今天就赏你一场富贵。看在你懂事的份上，今天。就送你一场富贵，雷少，你说的富贵是？你们宋家不是竞选家主吗？如果宋明月投资大会失败，那你自然就是宋家家主。雷少，您的意思是？各位，我以文殿副殿主之子的身份命令你们，取消对宋明月的投资，转投宋坤、宋大少。当然，你们如果听我的，那就是我雷玉的朋友；如果不听，想必就不用我多说了吧，雷玉，你好卑鄙！卑鄙？我哪里卑鄙了？那大家可以继续投资你呀、啊。你以权势压人，谁敢不听你的？这都怪我吗？谁让我权势滔天，万人之上呢？爹，谢谢您的大恩大德。堂妹，识时务者为俊杰。我现在有雷爷做靠山，你就安稳的待在一边，看我登上宋家家主之位吧。你觉得你能压过我？你觉得你现在配与我们相提并论吗？哎，李，您和这底层垃圾说话，低了您的身份。呃、现在轮到你们表态了。现在也不知道是谁被打回原形。雷威，胜利者无需多言。雷玉他还没取胜，不要高兴得太早。现实会告诉你。都傻了，愣着干什么？给我撤资，都给我撤资！你，雷爷让你撤资，你耳朵聋了听不到啊！现在就给我撤资，撤资，这不符合江湖规矩，我不撤！你说什么呢？身家性命不要了，你给我讲江湖规矩？你知道你说这句话代表什么吗？记住。我的规矩就是规矩。雷少，你是大夏文殿副殿主之子，身份高贵，我只能仰望。但是今天
，我就是不签字了。大胆，敢在雷少面前放肆！是，我今天确实太放肆。可宋小姐身后是五殿殿主大夏龙君，他已不是龙君。龙君大人为我大夏生死数十战，让这人间日安，让这山河无恙。大夏一万万人，哪一个不是受他之恩？我今天不管他是不是。他就是我心目中的大侠龙君，龙君不肯辱。你好大的胆子！呃，你想当出头鸟是吧？我成全你，雷爷会让你破产的，破产！我敬的是你滔天权势，我敬的是你高贵的身份，但我更敬的是大侠至高无上的英雄。今天就是你杀了我，我也不产子。说的是。龙君大人周勇护国，佑我华夏，舍生忘死，以御外敌。我们都不是瞎子，我们是看得到的。我也不撤，你不撤，你也不撤。各位，承认龙君大人以卸甲归田，不再担任龙君之职，但他为我大夏抵御外敌，开疆拓土的功绩不能忘。帮助宋小姐，就是帮助龙君大人，我绝不撤资。不撤，不撤，不撤，不撤！龙君大人，你看看，不撤，不撤，这就是人心所向啊！龙君，我们为大夏流的血，大夏没有我。东城哥哥，你是大夏英雄，大夏爱戴你。青龙大人到！奉国主之令，张东城受人陷害，封禁五年，即日起。回归大夏武殿，重掌龙君之位。重掌龙君之位。啊！不，不，不，不，不，下令，龙君回归。这不可能，真的回归龙君的身份了。请龙君回归，请龙君回归，请龙君回归，龙君回归。回归张东城，你不要高兴太早，你给我等着。你们走！哎，李少，李少，又见面了。东城哥哥，这下雷玉拿你没办法了。雷玉不足为惧，他背后的文殿副殿主雷雪、嗯、才是真正的对手。混账！爸，谁让你招惹张东城的？啊！你不知道这样会打草惊蛇吗？起来说话。爸，我就想给他一个教训，让他知道我们雷家的威名。但是没想到他回归了，而且恢复了身份。他封禁了五年，权柄威势大不如前，就算回归，也比不上我文殿大权在握的数十年。爸，他在民间深得人心，照这么下去，怕坏了我们的大事。那些个墙头草，谁强大就依靠谁，别管他们，权力。只会让这些不长眼的狗东西低头。听说那些老总家主们为了巴结这个张东城，给他搞个什么龙君回归宴。爸，这是咱们的绝好机会啊！嗯，什么机会？爸，龙君五年前就极为神秘，现在已经被封禁五年，很少有人认识他。到时候，在他得意之时，咱们把他栽赃成假的。可是，还是有很多人认识他。那就把很多人杀掉。东城哥哥，你看我这身怎么样？你都换了十几套了，不累吗？哎呀，明天可是龙君回归宴，我可不能给你丢脸，一定要最漂亮的裙子。好，你身材那么好，穿什么都好看。哎呀，我不嘛，你快给我挑一件。那就这套吧，这套最好看。好，那就选这套。嗯。东城哥哥，我觉得沈婉婷看你的眼神有点不对。眼神不对？嗯。哎呀，女人最懂女人，她看你的眼神非常复杂，有种说不清道不明的情愫。我都和她对立成这样了，还有什么情愫？有些话我本不该说。你们的分离，我可以喜闻乐见，但我能感受到她很难过，你也很痛苦。一日夫妻百日恩，何况你们都五年夫妻了，我觉得他对你还是有点感情的。或许真的只是想望夫成龙呢。就算我和他再有夫妻之情，我和他
，再也回不去了。<笑>雷声，不要！你在干什么？林薇，林薇，你没事吧？林婉婷，你还有没有规矩？起来，不知道敲门吗？雷少，对不起，但是林薇她已经结婚，她有老公的。你想要女人，又何必找她呢？沈婉婷，我找什么样的女人，轮得到你说吗？你记住，你不过就是我们家的一条狗，做狗。就要有做狗的觉悟，养好你的尾巴，不要管主人的事。没事的，没事的，我不会让你有事的。沈婉婷，今天呢就给你这个面子，但是你记住，过几天张东城的回归宴，你要是出了什么差错，葬身之地。沈总，沈总，我该怎么办？我不想对不起我老公。没事的，啊。<笑>属下拜见龙君大人。事情安排的怎么样？回龙君大人，国主已按计划出国考察，命我将大夏文殿殿主之令交给你。雷雄那边什么情况？龙君大人的出现，雷雄那边已经打乱了全盘谋略。目前他正在疯狂调遣兵力，雷家内卫、司卫首领、天书、天机、天玄、天权已回到龙隐。雷雄这家伙，看来又要搞大。雷雄毕竟大权在握数十年，他不会轻易放下权柄束手就擒。只是属下还有一点没想明白，他下一步要耍什么花招？不管他搞什么花招，兵来将挡，水来土掩。天龙，属下在。秘密调天龙军入城，让天龙军守卫知道我真实身份的，防止雷雄勾结调遣。是，大夏的未来在此一举。雷雄，这一次进门高下。坚决生死。东城哥哥，好像有点不太对劲。之前说要来的各家家属、各大公司高层都没有来，就连聚能公司的高总也没了声音，打电话也不接。现在就来了些记者。看来有人出招了，那我们就接招吧。我们先进去吧。哦，来了来了，龙军大人来了。哎来了来了来了！龙军大人，为何回归宴一个人都没有？是啊，这是什么情况？大家稍安勿躁，他们等会儿就来。他们来不了了。宋少，到底什么情况？还是让雷少跟大家说明情况。今天我要在这龙军回归宴上揭露一场惊天阴谋啊！惊天阴谋！雷云，你又来干什么？有人胆大包天，冒充他人，冒充龙军。雷少，您是说这五殿殿主龙军大人是假的？不可能吧！假冒龙君大人，可是杀头的大罪呀、啊！是啊，雷云，你说我是假的。前几日，高能公司高总青龙堂堂主给我送上天龙剑，你有何证据说我是假的？高总和青龙不过是被你买通的人，在所有人面前帮你演一出戏而已。就是，他们两个空口白话也能证明你的身份。如果这么简单，我还说雷爷就是大夏龙君呢。堂哥，你在干什么？你在助纣为虐？堂妹。你才是被这骗子给蒙蔽了，是你在为虎作伥。这可是今天大新闻啊！大夏龙君之前就异常神秘，没人见过他的真面目。堂哥，你是非不分，你在作死！堂妹，识时务者为俊杰。我再跟你说一次，你不要再帮这个骗子了，惹怒了雷爷，你的下场会很惨的。你，雷云，你是我买通高能公司高总的青龙，你可敢与他们对峙？你可敢与他们对峙？有何不敢？东城哥哥，怎么了？青龙和高总的电话都打不通。怎么会这样？怎么了？电话打不通了？他们两个自知罪孽深重，不敢接电话了。张东城，你这狗东西，你须知啊，兔子的尾巴长不了。各位记者朋友。大家看到事情的真相了吧？这什么情况？啊，怎么会这样？仅仅只是打不通电话而已。雷玉，你这借口也太简单。就知道你不到黄河不死心。他张登成不过是沈家一个废物女婿而已。他在沈家五年，好吃懒做，不思进取，而且在工地上搬砖运泥。他老婆也已经和他准备离婚了
。你说这样的人怎么可能是名震天下、功高盖世的龙君大人？啊，八爪印，你整整五年，这这还真不像权势无双的龙君大人。如果大家不信，可以听一听他们的证词。张东城，你个不知死活的沈家继续。还胆敢在这里冒充龙君大人，还不赶紧跪下认错，以徒之反！还不赶紧跪下认错，迷途之反！要不是雷少告诉我们，我们远在江城都还不知道张东城这个狗东西竟敢冒充大夏龙君。各位记者，他张东城在我沈家吃了五年的软饭，每天不是洗衣做饭，就是在工地上卖苦力。没错。要说他是大夏龙君，我们沈家第一个不相信。没错，我们有他在我们家洗衣做饭的照片，也有他在工地上搬沙运泥的视频。这个人就是彻头彻尾的骗子，绝不可能是大夏龙君。他冒充大夏龙君，窃取无上权柄。这真的？这件事真是太荒谬了。张东城，现在证据确凿，便无可辩了吧？张东城，你跪下认罪吧。或许雷爷心思会放你一条生路。你好大的胆子！污蔑众人，污蔑大夏龙君，你可知这是弥天大罪？弥天大罪！张东城，你还想狡辩？你记住，就算你拼尽全力，也不过是我手中的一只困兽。你别忘了，在江城，你还有你的前妻在，他手中可有你们的离婚证。出来吧，沈婉婷。张东城，你前妻来了，现在怕了吗？张东城，你前妻来了，现在怕了吗？张东城，你还记得这个吗？我怎么会忘？沈婉婷，这不是一妻之争，也不是夫妻反目，这是关乎大夏的前途，你别糊涂。姐，你别怕，把真相说出来。这张东城就是在我们沈家吃了五年的软饭男，不是什么大夏龙君。是啊，女儿。揭穿他，揭穿他的真面目。沈婉婷，他假扮龙君，毁了你们沈家的晋升之路。如此罪大恶极之人，就等着你亲手灭杀呢。权贵，大夏之地人人平等，何为权贵？在你沈婉婷的眼里，我这个做丈夫的，说什么做什么都是错的。沈婉婷，是你一次又一次毁灭我的尊严，是你一次又一次践踏我的尊严，是你一次又一次伤害我的心。你记住，你不过就是我们家的一条狗，做狗。就要有做狗的觉悟，养好你的尾巴，不要管主人的事儿。沈婉婷，你还犹豫什么？赶紧把真相说出来。好，我说，这个男人他是，这个男人他是，他是我的前夫，在我沈家五年，勤勤恳恳，任劳任怨，对我呵护备至。可是我总觉得他配不上我，毕竟一个整天在工地搬沙运泥的民工。怎么配得上我这颗冉冉升起的商业巨星？我认为我沈婉婷的男人，应该是人中之龙。于是，我强行跟他离婚。我以为我甩掉的是一个不求上进的丈夫，是一个整天混吃等死的累赘。可是我却从来不知道，我所有的一切都是他为我安排，是他在暗中保护我、帮助我。我前夫张东城没有欺骗大家，更没有冒名顶替。我沈婉婷。以性命发誓，他就是五殿殿主，他就是大夏龙君。姐，你在说什么？<笑>这个逆女，敢不听雷少的话？沈婉婷，你竟敢如此，想死不成？沈婉婷，好啊，你敢反水？什么叫反水？我说的话句句属实，我也能证明。沈总说的句句属实，他张东城在沈家隐忍五年不讲，但他确实是大夏龙君。但他就是大夏龙君，张东城，他就是大夏龙君，没错了，一切都水落石出了。沈婉婷，你可知道包庇罪犯的下场？这可是诛九族的大罪。就因为是诛九族的大罪，所以我才更不可能说谎，谎言掩盖不了真相。我虽然是女人，但是大夏的未来绝不可能交给雷玉这种卑鄙小人的手上。雷少，我姐，我姐她和我们沈家没有关系啊！这。是啊，雷少，这个逆女的所作所为都是她一个人的，我们可都没有参与啊。沈婉婷，雷爷，这这这怎么办？沈婉婷，好，你给我等着，我会让你们知道我们雷家的厉害。爸，你终于来了，小的参见大夏门店店主，欢迎雷老祖宗到来。欢迎雷老祖宗到来。欢迎雷老祖宗。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
。一旦这么多人闯入我的玫瑰宴，意欲何为？哼！今日我代表大夏文殿殿主之位宣告：张东城乃是假冒武殿龙君的骗子，乃是假冒武殿龙君的骗子。宋明月、沈婉婷皆是他的同伙。雷兄，这是公然欺君罔上，公报私仇。哼！难道文殿殿主还不认识大夏龙君吗？你就是假的！你只是文殿副殿主，还不是殿主。哼！别在这装了。就算你真是大夏龙君，那又如何？我文殿副殿主说你不是就不是。怎么？想说我不是殿主？想要公平？告诉你，我就是公平。更何况。我已经掌握了情况，你勾结外敌，诋毁大夏，罪该万死。文殿护卫何在？文殿护卫在此。胆敢指黑为白！<笑>事到如今，你已经死到临头。哼，就算你真的是龙君，也无所谓。在座的所有人，如果谁敢不归顺于我，我必杀之而后快，让他死无葬身之地。张东城，今天死定了。堂妹，早就让你听话，别和雷爷作对。现在完了，沈婉婷，定会让你生不如死。就算是死，我也不怕。东城，对不起。没关系，我会护你们安全。张东城，别死撑了，你完全没活路了。哎，快跪下，先给雷爷磕头，磕上一百个响头，剩下的静候雷爷的安排。你别说，张东城这个废物，找到女人都长得挺漂亮。再怎么角色，最后不都是雷爷的玩物？<笑>张东城，你还不乖乖束手就擒？雷玉，你以为你胜券在握了？死到临头了还不自知？来呀、啊，维护我大夏，把这个盗反天罡的逆贼给我抓起来！是。东城，他是完全不讲道理了，你快走。东城哥哥，有的青山在，不怕没柴烧，你快走，不用管我们。我说过不会护你。安全，利刃在手，智才八丧，真敢与我为敌！混账，你们敢抗命？不听号令，全族禁灭！文殿殿主有令，在下不敢不从。我说过，他不是文殿殿主。文殿殿主空缺，副殿主便是。你们还愣着干什么？上啊！我才是文殿殿主。文殿殿主令在此，属下参见文殿殿主。这这这这这这怎么回事啊？不可能，绝对不可能！你怎么有文殿殿主令？我的天哪！张东城竟然是文武双殿殿主！我女婿竟然是文武双殿主！我背进武，就是为了让你引蛇出洞，才能抓到你这个幕后黑手。你全是在伪装！原来你都是在伪装，伪装的呀！没错，我隐忍五年，就是为了抓到你的把柄。我是文殿殿主张怀树之年，你们敢违命？他这另外是假的！你们给我抓住他！大夏文殿见令如殿主，他就是我们文殿殿主。混账混账！掌管文殿数十年，你们胆敢违命？我们是文殿之人，当听殿主之令。你们，你们，雷兄，不要再挣扎了。文殿护卫何在？在。在全都给我拿下！是。是这，报，报告龙君大人，刚才天龙兵传来消息，武殿吉宁的家人受到袭击，属下已将其全部击杀。你们好大的胆子！混账！杀！你给我去死！哈哈哈哈哈！快点救护车！东哲，对不起。婉婷，你不要说话。我，我要说，我怕我再不说就没有机会了。我好后悔，我，我真的好后悔。婉婷，婉婷，婉婷，快走，走，走！张东城，你杀了我的儿子，你杀了我的儿子，和我一起下地狱吧！东城哥哥，婉婷姐怎么样了？好在婉婷寄人天下，这一刀伤势深重。但抢救及时，他已经没有生命危险了。婉婷姐没事就好
。东城哥哥，我有事先走了。东城哥哥，我走了，可能去国外一点时间。东城哥哥，那一刀刺向你的时候，我犹豫了，他却奋不顾身的扑向你。那一刻，我便知道，他还是爱你，甚至比我还要爱你。祝你们幸福。明月，这傻丫头。小姐，时间不早了，我们该去机场了。东城哥哥，再见了。啊啊啊！放开！啊啊！小姐，小姐！张东城，雷雄，你逃出天牢了。龙君。龙君不好了，明月小姐她被抓走了。什么？救命！有人！闭嘴！雷兄，你怎么从天牢逃出来了？你就不用管我了，担心担心你自己吧。我问你，你说张东城会不会来救你啊？卑鄙！你无耻！你拿我做引东城哥哥过来！恭喜你答对了，我就是要把他引来。这该死的狗东西杀了我的儿子，我要让他血债血偿！雷玉，该死，你也该死！闭嘴！死到临头还不知，你不是喜欢张东城，你不知爱他吗？好，我先把他杀了，再杀你，然后我把你们炼成灰，一堆扔到大海，一堆埋在土里，我要你们永生永世不再相见！不要杀就杀我！东城哥哥是大夏龙君，他不会有事的。<笑>死到临头了还不知，他是大夏龙君。可我是文殿殿主，手握大权数十载。只要你的东城哥哥来了，他必死无疑。<笑>我倒想见识一下你这四大安危的厉害。东城哥哥，东城哥哥，明月，你没事吧？我没事。张东城，山不转水转，水不转人转。没想到吧？我们这么快又见面了。我确实没想到，你还没有下地狱。哼，该死的狗东西！我之所以没进地狱，就是要你先去。我的儿子，我唯一的希望，我所做的一切都是为了他。我捧在手里，怕他摔了；含在嘴里，怕他化了。而你却杀了他，你要偿命！偿命？就你儿子雷玉那条贱命，也配让我来偿？你们父子勾结外敌，欺压善良，死后必有十八层地狱，接受永世不见的惩罚。混蛋！还敢跟我这么说话？看来你是没认清楚状况。四大安危，给我杀了这个狗东西！君不可辱，龙君不可辱，<笑>我偏偏要辱。明<笑>月，张东城，你好好看看你的红颜知己，你真舍得他死吗？你放开，<笑>放开他！<笑>都无殿殿主，大夏龙君，在我面前都是废物。我现在就要你跪在我面前，替我跪下！不要跪，东城哥哥，你不能给这个祸国殃民的坏人跪下。明月，不要乱动，还不跪是吗？哈哈哈哈！我这把刀，他不长眼睛。我数三十，三，二，不要伤害明月，跪！哈哈哈哈哈哈！<笑>堂堂大夏龙君，武功盖世，万人之上，又能如何？在我面前，我就让你跪！在我面前，我就让你跪！谁呀？还有一条腿没跪，给我跪下！不要跪，东城哥哥，你还有爱的人，你还有大夏要保护，你不要管我。他能用我逼你跪下，就能用我逼你做伤害大夏的事，你绝对不能妥协，不要跪！给我跪下！啊！呀！张东城
东城，我受伤的这段时间，是你一直在外帮我忙前忙后，谢谢你。你是为我受伤的，我做这些小事情是应该的。对不起。这句对不起，你已经说了好几百遍了。可是我知道，当一枚镜子破了，再怎么补，也会有裂痕。那天我从昏迷中醒来，我，我看到了宋明月给你的信。其实，他比我更适合你。你在说什么？我听不懂。我的意思是，明月是个好姑娘，她足足等了你五年，这份深情十分难得。东城，你身为大夏龙君，你需要有一个贤良淑德的女人照顾你的生活起居。我看明月她就很不错，有她照顾你，我很放心。王婷姐。放心，我在呢。报，报告龙军大人，边境传来急报，大军犯境。传我军令，三军准备，立刻前往抗击外敌。大夏不可辱。